Всем привет! В США индейки стали проблемой для местного населения и в этом отличается штат Нью-Джерси. Но давайте поближе узнаем об этих животных со стороны американцев. К индейкам, которых мы называем индюками, в Америке особое отношение, поскольку в день благодарения, который отмечается в ноябре, это животное обязательно украшает праздничный стол любого американца. Как правило, это фаршированная индейка с клюквенным сиропом. По почетам в этот день американцы съедают порядка 45 миллионов индей. Также в честь этого праздника президент страны в рамках церемонии помилования зачитывает указ о помиловании одной индейки. То есть он освобождает ее от страшной участи оказаться на праздничном столе. До конца жизни она проживает в хороших условиях, как правило в зоопарке. Ну а если повезет, то и в Диснейленде, как это было в 2008 году, когда президентом был Джордж Буш-младший. Так почему же индейки стали проблемой в штате Нью-Джерси? В середине 1800-х годов индейки исчезли в Нью-Джерси из-за изменений среды обитания и убийства ради пищи. С 1977 года биологи по всему штату начали предпринимать усилия по восстановлению популяции. Уже в 1981 году был разрешен весенний сезон охоты, а в декабре 1997 года ограниченный осенний сезон. В штате каждый год публикуется место и время проведения охоты, причем правила охоты жестко регламентированы, начиная от возраста охотника, размера индейки и количества патронов, которые можно израсходовать на одну особь. Численность диких индейок оценивается 20-23 тысячи особей с ежегодным приростом с более чем в 3 тысячи. Благодаря таким мерам численность диких индейек продолжает расти. И их нельзя просто так убивать, даже если она вам мешает ходить по улицам города. Именно с этим сейчас сталкиваются жители Нью-Джерси. В частности, в 2016 году сообщалось, что в Хиллсдейле группа индейк заблокировала почтовый автомобиль, в котором находился водитель. Мужчине пришлось набрать 911, и после того, как прибыли полицейские и прогнали более десятка индейк, он смог уехать. В 2015 году в том же районе индейки не давали пешим почтальонам доставлять почту. Тогда несколько домов остались без ежедневно доставляемой почты. В 2019 году группа индейек, состоящая из 40-60 особей, вела себя очень агрессивно. Они блокировали подходы к домам, клевали машины и просто приставали к прохожим. Некоторые из них залетали на крыши домов и устраивали своеобразные тусовки. Специалисты сообщают, что большие блестящие объекты, такие как автомобили и окна, у самцов во время брачного сезона могут вызвать агрессивное поведение. Поскольку у диких индейк есть порядок клева, то есть более авторитетные имеют право сделать первый клевок, они могут агрессивно реагировать на отражение или изображение индейок. Вероятно, индейки не узнают себя, поэтому реагируют на отражение. Известно, что дикие индейки, привыкшие к человеку, клюют окна, автомобильные зеркала и отражения в блестящих поверхностях, таких как полированные автомобильные двери. Индейка часто будет вспоминать нарушителя и возвращаться на то же самое место и продолжать свое поведение, даже если ее неоднократно прогоняли. Несмотря на жалобы жителей, местные власти только и сообщают, что они в курсе событий и пытаются что-то сделать. Но история показывает, что не предпринимается никаких мер. Вот такие дела с этими индейками в Америке. Но если вам интересны новости о животных, то подписывайтесь на наш канал. Всем удачи и до встречи!